Nu skal vi snakke lidt om, hvordan I får fat i Betaflight, som er det program, I skal bruge til at programmere jeres flight controllers. I går ind i uh, Google Chrome, appen, og så trykker I på Apps, så er I inde i App Store, Web Store, kan det, hvad I vil. Der skriver I Betaflight. Så finder I den, for, den første af dem, og den downloader I. For mit udkommende er det at starte af dem, for jeres udkommende, der bliver der downloadet den. Når I har downloadet den, så ser appen sådan her ud. Det er veldig fint, det kommer I ikke så langt med. I skal nemlig hernede i hjørnet. Der er drivers, der skal installeres, for at, kan, for at kan bruge de her flight controllers. Så I starter med at downloade den seneste CP210X driver. I trykker på linket, går ind på den. Scroller lidt ned, finder den version, der passer til jeres computer, trykker download, downloader den og installerer den. Så tager I STM USB BCP drivers. Oh. Dem downloader I også. Um, der trykker I på Get Software hernede i hjørnet. Når I har gjort det, så skal I udfylde med jeres mail og jeres navn og efternavn, og så får I en bekræftelsesmail med et download link i. Det link, det henter I, og I downloader det. Og sidst, men ikke mindst, så skal I hente programmet, der hedder Sadik. Der trykker I også bare på det link, der er inde i Betaflight. Og så finder I den, der passer til jeres version. I mit tilfælde der er det Vista eller ældre. Så installerer I den. Når I har den åben, så ser det cirka sådan her ud. Sådan der. Um, og så er I klar til at køre igen, fordi nu er de installeret. Så går I tilbage til jeres Betaflight. Herinde, der kan I se, at den leder efter en bestemt port. Hvis jeg nu tager i det her tilfælde, der vil jeg gerne snakke lidt omkring... Øh, den, hvad kan man sige, den pimpede uh, flight control, jeg kommer til at bruge med uh, de børstede, uh, børsteløse ESC'er. Det er den her 5.2 uh, fra Emax. Det er en F3 flight controller. Um, og den kommer I til at arbejde rigtig meget med. Nå. I sætter den til jeres USB. Og så kan I se, så registrerer den. Forhåbentlig. Her oppe i hjørnet, for mit, i mit tilfælde, der står bare COM26. Jeg trykker på Connect. Og så finder jeg ud af, at det her det ikke er en Betaflight version, der er på. Og det er helt fint. Det kan vi godt lave om på. Vi går ind under Firmware Flasher. Uh Der skal vi ind og så finde den, der hedder Racing F3 Evo. SP Racing F3 Evo. Det gør man ved at finde den helt ned omkring bunden. Igen, det er vigtigt, det er en SP Racing F3 Evo, I vælger som, øh, som target. Og så er det rigtig vigtigt, at I vælger senest opdateret version af den. Så det er i det her tilfælde, der er det 3.16. Så siger vi uh, load firmware online, hvilket bare betyder, at vi henter, uh, henter filen fra deres server ned til vores computer. Så har den loadet firmwaren. Perfekt. I det her tilfælde her, der var vi nødt til at flashe den her flight controller, altså øh, 52 F3 flight controller, der hvor I kan se, der er en lille bitte smule løjet til den. Det der, hvor der er en boot pad, den skal løjes for at få den ind i det, der hedder et DFU mode, og DFU mode gør så, at vi kan få lov til at flashe den. Hvis jeg så sætter den her til, Så sker der ikke noget. 
I det her tilfælde, der skulle vi til at flash den, så vi åbner Sadik, driver programmet op, siger under Options, der er der en, der hedder List All Devices. Det gør vi. Så viser den alt, hvad der er tilsluttet til din computer. Her er det vigtigt, utrolig vigtigt, at I vælger den, der hedder STM32 Bootloader. Den sætter I på som driveren, der er installeret på jeres flight controller. Hvad vil vi gerne installere? Vi vil gerne installere WinSub V6.1.76. Vi siger Replace Driver. <laughs> Successfully done. Great. Lukker den ned. Trækker stikket ud fra kom eller USB stikket ud fra computeren af, sætter den til igen. <clears throat> Og nu kan vi se heroppe i hjørnet står DFU. Så kan vi gå ind i firmware flasher. Vi kan vælge den version af SP eller den version af Betaflight vi gerne vil have. Vi henter den øh, lokalt eller hvad hedder det online hedder det. Sorry. Og så trykker vi på firmware flashing. Og så begynder den at flash. Og det tager som regel en lille minuts tid. Og så når det er gjort, så går vi videre med opsætning inde i konfiguratoren. Og det her det er en konfigurator. Just so you know. Der blev vi færdige. Hører vi USB stikket ud. Ja, det gør vi. Skal vi øh, desorder de to bootpads, som vi lavede lige før? Ja, det skal vi. Og så sætter vi flight controlleren til igen. Det her tilfælde registrerer den som kom 26 og vi kan nu gå i gang.